。现在这个时候，你不站出来，还有谁能站出来啊？对了，顾老板知道吗？你放心，顾老爷说了，家里和店里的事儿，你说了算。范总管，家里也有人来讨债了。我来吧。好大家听我说一句好吗？大家不要着急，有什么话我们可以慢慢说嘛。大家，慢慢慢慢你们在干什么？这是谁呀？慢点，回去，回去，回去。顾老板，你们都认识。前段时间，顾老板的女儿被胡匪绑架了，这事儿你们都知道。知道，知道。后来，顾老板把女儿赎了回来，这事儿你们也都清楚。清楚，清楚。最近，部队正在剿匪，所以有关胡匪的一切情况，本团做必须了解清楚。既然你们知道那么多事儿，一会儿全部跟我回团部，把你们知道的事情。一件一件说清楚，来人，把他们名字记下来，全部带到。我们我们走，我们走，快走！哎，各位老板，哎，慢慢走，慢慢走啊！呃，各位放心啊。谢谢啊，不客气。听说顾老板生病了，不知道情况怎么样。情况不是很好，有什么需要我帮忙的吗？哎，你这已经帮了我大忙了。此次前来是奉了袁大帅之命，请顾老板尽心之命。但是现在顾老板的身体很难再做这种长途跋涉了，我能见见他吗？顾老板的身体很弱，很难见客。哎，不过此事我可以代为转达。也好，那我等你消息。好，告辞，告辞。老爷呀，嗯，吃药了。娘，烫吗？不烫。千人踩，万人踩，踩走吧。一部分钱，老爷拿去建码头了，账面上只有这么多呀。我们欠多少钱啊？我估算了一下，家里的钱凑在一起啊，最多也只能还上欠款的三成。这太少了，你得想点别的办法。呃，除非把家里的房契、地契拿出去做抵押，还能再凑三成啊。凡叔，这样，把家里能动的房契、地契都拿出来，全部抵押出去。哎呦，这个还得老爷同意吧？
夫人，这事老爷知道吗？我是瞒着老爷拿出来的，我怕他知道了，快受不了。这万一老爷知道了，这事由我做主。要是老爷问起，让我去跟他说去吧。是夫人。袁大帅请我进京治病，是啊，那您去吗？哼，他哪是要我治病啊？我要真去了，也就回不来了。跟高夏雄说，替我谢谢袁大帅的好意。真是辛苦了，没事，晚上喝两杯啊。哎，快点，快点，慢啊！都慢点啊，小心点啊！哎呀，让开了啊！谁说的？哎呦，谁干什么的？家是真有钱呐！哎呦，我我我，快快快快快快快快快快快快！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快洪掌柜啊，嗯，刚才这香钱被打翻，估计能起一定的作用。哎呀，可是我们只有一箱真金白银，其他都是空的。这点要是让外人知道了，可就糟了。哎呀，这事倒真是。大福，洪达，夫人，钱都运回来了吗？是的，夫人，都运回来了。那够吗？夫人，您别担心，我来想办法。是啊。顾夫人，你来了，你丈夫的病怎么样？为什么听说到现在还没去上海？他不愿意走。这太糟糕了。神父，有件事，我想要请你帮忙。夫人，你请说。这里是我的一些嫁妆。哦，我的上帝，太精美了！我想要把它抵押给你，借一点钱。借钱？你为什么不把这些东西送去当铺？我不想让姚湾的人知道。夫人，我非常的想帮你这个忙，你是知道的，我只是一个神父，没有这么多的钱。哦，夫人，你不要急，容我想想办法。要不，你明天，明天过来，或许我可以帮你这个忙。谢谢你，上帝保佑你。范叔，哎呦，洪掌柜回来了！哎，哎呀，今天来要债的人少多了，是吗？啊，太好了
。对了，范叔，嗯，我去找了顾镇长，他答应我去找姚安几个大老板谈谈，把我们欠他们钱的事情压一压。哎呀，希望再撑几天。<笑>是，哎，这两天真是怪事啊，家门口总有死狗。我让家人处理一下。听说顾景琛用回家一大笔钱，如果是这样的，我们的计划不是就失败了？你知道吗？这个就是我觉得奇怪的地方。按照我的估计，他不可能在这么短的时间之内搞到这么一大笔的钱。可整个杨湾的人都看见了，张山子的山羊货真扎实。这个就是最最奇怪的地方，为什么他要公开的当着那么多的人把这个山羊拿回家？亨利，啊，查理神父，这么晚了，你怎么到我这儿来了？啊，不会是上帝又是给你新的启示了吧？和上帝没关系，我是想问你借点钱。你问我借钱？<笑>不是吧，神父？难道教堂没钱吗？和教堂没关系，是我的私事。我想买下一些东西。你要买什么特别贵重的东西啊？顾夫人的首饰，非常精美的饰品，可以说是艺术品。为什么？这是他的私事。据他讲，他不想把这件事情张扬出去，才来找到我。能借给我点钱吗？当然了，帮助别人是我的快乐，更何况是神父你呢？啊，给你神父，谢谢了。<笑>慢走，<笑>找到答案了。吴青春，他根本就没有钱，他就是在耍花样，所以他的夫人，他不得不变卖自己的小事嗯。可怜的老家伙，已经到了山穷水尽的地步了。妈妈，哎，哎，说真的，这两天啊，我感觉我这病啊好些了。我也觉得你脸上的气色。红润多了，是吧？哎，这两天家里没出什么事吧？没有。别忙我。老爷，典当房契地契都是我出的主意。不，顾老板，是我让他这么做的。好了，我找你们来，不是要追究谁的责任。我知道那是不得已而为之的事情。我是想问问你们，心里有没有盘算？接下来怎么办？看样子，他们很快又会再来的。哎，兵来将挡，水来土掩，天塌不下来的。您，我什么呀？您真的不担心？哼，该来的总是要来的，我担心能有什么用吗？家里真的没有什么东西可以抵押了吗？你是问龙鼎？老爷，我们家真的有龙鼎啊？我说过，龙鼎没有。也不行，一定得把我们的账给结了，是不是？对对，账结了，我们账结了，是账，给我们结清了，我们就不走了。对，不走了，老爷，不走了，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，
孔令先生。孔先生，嗯，我就是想问一下胡会长，欠我们公司的贷款到底能不能够还清？孔令先生，欠公司的贷款我们一定还。欠杨林的钱能还？为什么欠我们的钱不能还？就是。老爷，你拦我！老爷，老爷，外面有红家他们，你就别出去了。好了好了，让开让开让开！老爷，今天不把我们挣钱了，就别怪我们不客气。今天不给钱，我们就搬东西。对对对，搬东西！各位各位各位各位慢，听我说一句，各位，各位都是与我们顾家打过交道的人，顾家在姚安的实力，你们都很清楚。顾老板平时的为人，我想你们更清楚。欠债还钱，这是天经地义的事情。我并没有说不还，但是，像你们这么着急上火的搬东西，于情面恐怕不合适吧？听说您是范世忌的儿子，要知道当年这薄宝轩，你爹也是有一份儿，后来，被顾庆春夺走了。像这样见利忘义的事，我们听得见的太多了。赶快还钱！对，还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！各位。老爷的病情怎么样啊？老爷的病情本来已经好些了，今天又这么一急，病情又有些加重了。那麻烦你马上给我开方子。哦，好好,好。那外边情形怎么样了？顾镇长为我们做了担保，那些人已经走了，您就放心吧。啊，好。人事如棋，局局心。人情似纸张张薄，想不到我顾庆春也会落到今天这个地步。老爷，你说这样的话干什么呢？好好休息吧。我就怕我眼睛一闭，再也睁不开了。洪达，哎。这封信，等泽刚回来，请你交给他。这封信，您还是亲自交给他吧。我就怕，我等不到那个时候了。爸，万一，爷最放心不下的就是你，爷对不起你，让你受了这么大委屈。万一，爹挺不过这一关，爹想跟你说的话，都在这封信里头。爸，你就别说了。咱们家现在连个安全的地方都没有了。洪达，这封信还是要请你好好收着。如果我等不到泽刚回来，当面交给他，你告诉他。务必要当着顾镇长的面打开的，你就别想那么多了，躺着好好休息，啊，老哥哥，咱哥俩好久没有好好聊聊了，陪我说两句话吧。好，你们先下去吧，我跟顾镇长聊几句。是不是想和我说什么，老哥哥啊？我有一事相求啊。哎哎，小六，薄宝轩今天又没开门。老板，听说了，这顾家的事情是越闹越大了呀。听说上门讨债的人把顾家的大门都快给撞破了。顾老爷啊。
，已经快不行了。马老行，别乱咬舌头根子了，我记点口德。我说的都是事实。哎，好了，去去去去。嘿，这是。事情到底进行的怎么样了？听说顾庆春快不行了，如果他死了，你找谁要龙鼎？这就是我要的结果。什么意思？我就不信他会把这秘密带到棺材里去。你是说，顾庆春在临死前会说出龙鼎的秘密？正是此意。呃，有一件事情需要你马上去办。啊，我终于有事情可以做了。再这样在这里待下去，我都不知道自己是为什么来这里。好，要我做什么？啊，你去一趟北京，马上。做什么？找到杰森，我知道他在北京。为什么去找他？因为顾青春快死了。中国人的习惯，他们的遗产会留给儿子，所以我们必须要抢在别人的前面，尽快的找到他。你是说龙鼎也会由他来继承？当然。你现在就出发，找到那个傻小子，带到他父亲的面前。OK， 我现在就去北京。陆青姑娘，何先生要见你。何先生说了，你要是不去，那他就去顾家找你。你们想要干什么？你找我来到底想要干什么？让你看看这龙窑。当年这龙窑被炸，你的父亲呢，亡命天涯，没了消息。你的母亲被迫自杀，而你呢，在外流离失所了二十年。罪魁祸首是谁？姚湾三结义名动一时，只有一个人得以保全，并且独占了博宝轩。谁是最大的受益者？我想如青姑娘，不说也应该知道。你胡说！此时姚湾人人皆知，他之所以让你嫁到顾家。是为了为他赎罪，良心上得以安慰罢了。无论你说什么，我都不会相信你。你可以不计较，但是你知道，你知道你师父为什么二十年守身不嫁吗？就是因为想得到龙鼎高位高大人的在天之灵。你难道就这么看着他，心愿无法实现，抱憾终身吗？你说这么多，到底想要干什么？顾青春呢？快不行。他对身后呢一定有个交代，我想知道他到底说了些什么。我不知道。好，那我去找你师傅。你不要骚扰他。那你就告诉我。我真的不知道，爹真的什么都没有说过。如青姑娘，你师傅对你有二十年的养育之恩。你的师妹呢？今年才刚刚十七岁，我真不想为难他们。我知道你不怕死，我也不为难你。不过你师父和你师妹的生死，就在于你一念之间了。信，他留给顾少一封信。现在就要那封信。守舍的样子，出什么事儿了吗？没有，没有。你是在找宏达吗？啊，是。啊，不是，不是。他不在家，他去找高夏雄了。哦，知道了。这么说，北京你们不去了？郭老板身体虚弱，实在无法忍受这种舟车劳顿。郭老板想请您向袁大帅、戴维表示感谢
。高团长，今天我来，关键是想请您帮个忙。请讲。我想向你讨个债。讨债？对，人情债。啊，你是说上次帮我找顾庆春、穆娟的事儿？对，这个债。您不应该还吗？说吧，怎么还？我想向你借钱，攒借均享一用，就用一天。一天也不行，对不起，这个忙我帮不了。挪用均享是违反军法的。那我就用半天，并且我是挪而不用。那你必须得把怎么用告诉我，洪掌柜啊！明天就是答应还钱的日子，怎么办呢？家里还能凑出多少？就一两万。无论如何也得把明天给我应付过去。可家里真的没什么钱了。明天会有的，会有。哎呦，到哪去弄那么多钱呢？到了明天，你就知道了。这是我当初出嫁的嫁妆，我卖掉了一些，钱不多，希望能帮到你。谢谢啊。那你下面打算怎么办啊？还能怎么办？只能是见招拆招呗。那你有没有想过，像爹这么仔细的一个人，也许另有打算呢？或许吧，但他现在时常的昏迷不醒，就算有准备有打算，也不知道在哪儿啊。或许就在爹给你的这封信里面。哎呀，或许吧。说不定爹在这信里提到的，就能解当前之急。不管信中提到什么。也得等泽刚回来之后才能把它打开呀、啊。陆琴，啊，你怎么了？哦，我是想说，你这样做是对的。那没什么事，我就先回去了。我赞成我的建议，怎么都老这么拖下去啊？哎哎，洪掌柜，上回看在顾镇长的面子上，我们大家等到了今天，今天不会再有什么变故吧？不会。哎，那钱呢？稍等啊，到底要等到什么时候啊？不会又糊弄我们吧？不会不会，什么时候又好几回了？都多少回了？报告。奉团长命，共送来现银三万两者，请检验。放下吧，抬进来。哟，这么多钱呢、啊？这都没钱了，这叫啥？这这东西，哎，这这这真是真是。抬下去吧，抬走。怎么样？这回相信了吧？既然大家这么急着领钱，那就开始吧。不过，我有话要说在前头。第一，我们领钱要有个先后的顺序，不能一窝蜂的抢，这样太不成样子。第二，顾老板说过，人情似纸张张薄。既然债已经还清了，各位
与我们顾家也再没有任何瓜葛了，也没有任何生意上的往来和合作。姚湾商会会长一直，顾老板也不打算担当了。各位，还是另选贤良吧。我的话说完了，现在大家可以领钱了。怎么了，各位？怎么这个时候大家都谦让起来了？哎呀，要我说呀，各位是心太急了。这俗话说得好，“瘦死的骆驼比马大”。这顾老板纵然一时周转不灵，可他那么大的家业，还能差了你们那点钱吗？这过两天顾老板身体好了。大家还怎么再见面呢？我这有冯都军的电报，我给大家念念。顾会长庆春无地，闻悉前日贵体有恙，不知痊愈否？甚为挂念。此乃三万元，是去年苏北盐场的股息分红。听闻帝。周转遇到不便，特命高下雄部送来，以表心意。若还有需要，无需谦让，可再电告知。冯，这个冯督军都和顾会长做生意，我真不知道，你们还担心什么？哎，范总管，跟他们算账。哎，啊。来，诸位，我有事先走了。电池，啊，我再想想，我再想想，再想想。高团长，今天顾家那些钱。是怎么回事？什么怎么回事？运到顾家的那些钱是你借给洪达的吧？此事与你有什么关系？你为什么要帮他？帮不帮他是我的事。此举坏了我的大事。这件事情和你夺顶有什么关系？我说高团长，你居然能够帮着仇家做事。你说你父亲泉下有知，岂能瞑目啊？家父的事情却因龙鼎而起，但是和范顾两家无关，是满清的责任。这点是非，我还是分得清的。好好好，你做这种让亲者痛、仇者快的事情，太让我失望了。告辞。不送。瑞琴。你的脸色不太好，是不是病了？啊，可能是最近没休息好吧。老爷已经病成这样，要是你也病了，我真不知道该怎么办。娘，你放心吧，我没事儿。哎，娘，我想去看看我师傅。那也好，那你去吧，我自己回去就可以了。如青姑娘，我劝你不要再动其他的心思。只有把东西交给我，才能保住你师父。哎呀，洪掌柜，你让他们搬马，你看热得一头大汗呢。小心着凉，这都是从伯伯轩收拾出来的古瓷，别碰着，还是小心点好。对对对，来，慢点，慢点，慢点，啊。今天收的东西啊，数目上有出入、啊。
是吗？啊，那我这给你看看去。哎，你们吃、啊。<咳>洪达，哟，入琴，你怎么来了？哦，娘让我给你拿碗姜汤，怕你生病。麻烦了。啊，那没什么事儿，我就先走了啊。哎，婉玉。啊。这些东西我不喜欢了，你拿去，看能帮上家里多少就帮多少吧。呃，不用了，不用了。怎么，如琴的东西就能收，我的就不行。不是，好，谢谢。嗯，你病了？没有啊，没有。现在，爸病得这么厉害，妈的身体又不太好，要是你再病倒了，那可怎么办？你放心吧，我身体好着呢，没事儿。嗯，那我先走了。按照这里面的笔记，我说您写。我去买药了。哦，夫人找你。啊。陆琴，买什么药啊？给爹买的药啊。真是怪事儿啊！家门口总有死狗。先生，呃，麻烦您给看一看，这是什么药啊？这叫菖蒲。菖蒲，治什么病的呀？照老话来说，是寒热重症。现在西洋说法叫霍乱。怎么，你家有人生这病？哦，没，没有，没有，那吃这干嘛？这东西有毒啊，吃多了会死人的。有毒。呀，老爷，老爷，慢点，喝慢点啊。老爷，这可怎么办？这可怎么办呢？慢点
顾庆春不接受大帅的好意，不去北京治病，他就这么等死吗？他的身体挨不到北京了。如果顾庆春死了，那龙鼎岂不是更找不到了？或许根本就没有这个龙鼎。不可能！你怎么这么肯定？哈，我也就是瞎猜。顾家去不去北京，让他们自己决定吧。啊，张桂英那儿有没有消息？还没有。